Fala, criançada, como vocês estão? Diga aí, irmão, como é que você tá, minha irmãzinha? Diga aí, como está você hoje? Hoje! É, e aí, como você tá, tio Tonhão? Toca aqui. Ah, é nóis! E você tô também! Bem, eu tô bem, ó. Aí. ó, hoje eu tô aqui, a gente tá aqui hoje pra falar pra vocês. Sério que você tá aqui hoje? Eu tô aqui hoje, você não tá então aqui eu hoje? Eu também tô. Então ah, nós estamos aqui pra tá falar aqui com hoje. você aí. Falar uma coisa muito legal, muito legal. Que às vezes a gente até dá uma esquecida assim, deixa pra lá, passa batido e tudo mais. Mas vamos falar agora, vamos falar agora. As relações com a igreja. Sabe o que isso significa? Relações com a igreja? É. Sabe só, se eu falar pra você aqui, ó. Dá ideia aí que. Dá ideia, vou dar tá ideia. Meio, tá meio embaçado. Dá nós, aí. nós, nós todos fazemos parte da igreja. Vocês aí também fazem parte da igreja. A noiva de Cristo. A noiva de Cristo. A casa de Deus. Aleluia. Oh, glória. E é isso aí. Agora, agora a gente né, tem que falar assim: a gente faz parte e todos nós somos importantes. Mas o que acontece é que às vezes a gente. Se dá muito bem, ou não gosta daquele amiguinho, ou não gosta daquela menina, ou sabe? Aquelas coisas, aqueles. Coisa que acontece com o irmão. É porque nós somos todos irmãos, então às vezes a gente discute com os nossos irmãos e isso se não é des... legal. Na realidade seria um desentendimento. A gente se desentende. Isso, né? seria um desentendimento com os nossos irmãos. E isso, bom. Pelo menos quando eu brigo com as minhas irmãs em casa, a minha mãe ela não fica feliz. Pelo contrário, ela fica muito triste, ela fica chateada. E ela quer logo que a gente fique bem, faça as pazes e tudo fique resolvido. Eu acredito que com Deus deve ser a mesma coisa, né? Ele provavelmente não gosta quando a gente discute com o irmão ou quando a gente não quer ter amizade com ele ou não ajuda ele. Porque... É difícil, né? É como numa família, não é mesmo? É, a família, se nós, nós somos uma família e não somos iguais. Exato. Né? Nós não somos iguais. Mas assim... não significa, nós não somos iguais, mas nós também não conseguimos separar um do outro. Tá sempre junto. É, igual os nossos dedos, olha só. Faz aí com a sua mão. Olha como cada dedo é diferente do outro. Um grande, um pequeno, Exatamente. uns mais gordos, uns mais tortinhos, que nesse aqui meu. Mas olha só, todos eles fazem parte do meu corpo. Assim, eu não consigo separar eles e todos eles são importantes. Precisam eu... estar juntos. Exatamente, é muito bom quando você tá, tá com todos os dedos, eu consigo pegar várias coisas. Tô, tô unidade, falando, unidade. Todos unidade. em um só. Colado um no outro. E todos pertencem a um único corpo, que é o seu, o meu, do tio Tonhão. E assim... É a mesma coisa no corpo de Cristo, não é, Tio Tonhão? Exatamente. Por, por mais, por maiores, menores que sejam as diferenças entre uns e outros, nós precisamos estar unidos. Exato. Juntos. Não precisamos abraçar e beijar todos os dias, mas nós precisamos ter um amor pelo, pelo irmão, pela irmã. Eu não sei o que acontece com a irmã, mas eu vou orar pela irmã para Deus Isso. entrar com providência na vida dela. Verdade. Então, quando você ora pela pessoa, você está demonstrando unidade. Porque todas as coisas que a gente vê pela frente são grandes. Exatamente. E aí Deus trabalha o quê? Na nossa humildade em querer o bem da pessoa. É Isso verdade. é uma demonstração de amor. E amor a gente não tem, não tem como falar, ah, eu te amo. Não. Eu, eu amo você quando eu faço as coisas por você, sem ninguém ver. Só você e Deus sabe o quanto você tem orado e orado pelas pessoas e Deus faz as coisas. Então isso é um amor que só você e Deus sabe. Que você ama aquela pessoa porque você fez alguma coisa por ela e nem quis aparecer. Olha é que verdade. interessante. E muitas das vezes, até na palavra mesmo, na Bíblia diz que nós devemos nos fortalecer e ajudar uns aos outros. O que isso quer dizer? Bom, às vezes, né, às vezes alguém acabou de entrar na igreja ou tá passando por alguma dificuldade, como o Titonhão acabou de falar. E você pode ajudar essa pessoa com uma oração, né, se você tiver alguma condição de abençoar a vida dessa pessoa. Conversar e... com a pessoa Exato. também. Exato. Às vezes apenas um abraço 
a gente vai sentir falta, às vezes um abraço já ajuda muito. Olha só, por exemplo, esse período horrível que nós estamos passando de pandemia, onde nós não podemos mais nos reunir, onde nós não podemos mais abraçar uns aos outros, onde nós não podemos mais estar aqui nessa grande comunhão e fazendo essa grande festa de louvor ao Senhor. Nós Verdade. não podemos mais. E olha quanto isso faz falta. Faz muita falta pra mim. Eu sinto muita saudade de poder estar tá sempre junto, vendo todas as pessoas, cumprimentando os irmãos. E isso faz muita diferença na nossa vida. E digo mais. Tem uma passagem na Bíblia, Mari, que fala assim. Que é na congregação dos santos, ou seja, na reunião dos santos, que Deus ordena a bênção. Então são coisas assim que você, quando você está próximo, Deus ordena a bênção pra você. E a Bíblia também fala assim, é melhor você dar do que você receber. Então se você ora pela pessoa, você profetiza, você dá um, um bom dia, um como vai, Pai seja contigo, oferece a sua ajuda para a pessoa, olha como Deus pode transformar a vida das pessoas. Exato, isso pode mudar a vida delas. Agora eu vou falar para vocês, crianças. Vocês, e não só as crianças, mas todo mundo que estiver assistindo, vocês são parte e fazem parte do corpo de Cristo. Imagine assim, imagina, Tio Tonhão, um quebra-cabeça. Vai. Um quebra-cabeça, igual esse aqui, aqui. esse que tá aqui. Cada um de nós somos uma parte importante desse quebra-cabeça. Quando você não vem ou quando você não participa, a gente fica sentindo a sua falta. Fica faltando um pedaço. Isso, fica faltando um pedaço tá no nosso incompleto, grande... incompleto. Exatamente. Mas quando você vem, quando você faz parte conosco, esse quebra-cabeça fica completo. E é, é verdade, isso. Gente. Eu espero que vocês possam ter entendido essa Você mensagem. Você é parte importante, não esqueça. Você é muito importante para nós. Vocês todos. Fiquem você com a fica gente. Faltando uma parte. É verdade. Vamos aproveitar o tempo junto. Vamos lá, Tio Tonhão. Demorou. Tchau. Valeu.